হাতে যে লেটারটি রয়েছে লেটারটির একদম শেষে সই করা আছে ডেপুটি কমিশনার অফ এক্সাম অর্থাৎ জহর নবোদয় বিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার এক্সামের ডেপুটি কমিশনারের যে লেটার লেটারটি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বিষয়টি জানার পর দু হাজার তেইশ জহর নবোদয় বিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষাতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অর্থাৎ হাজারের ঘরে তো প্রচুর হবে এবং লক্ষের ঘরেও প্রবেশ করতে পারে এমন সংখ্যক স্টুডেন্ট এবার পরীক্ষায় বসতে পারবে না জহর নবোদয় বিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবছর ক্যান্ডিডেট সংখ্যা অনেক অনেক কমে যাবে কারণ আমরা দেখে থাকি অধিকাংশ সময়ে জহর নবোদয় বিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষাতে ভর্তি করার জন্য বা সেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসানোর জন্য একটু এক বছর দু বছর মানে গ্যাপ দিয়ে স্টুডেন্টদেরকে ম্যাচিওর্ড করে পরীক্ষায় বসানো হয় তো দেখা যায় যে বয়সের যে সময়সীমা নয় বছর থেকে নয় বছর প্লাস চোদ্দ বছরের কম এতে দেখা যায় তেরো বছরে বহু স্টুডেন্ট পরীক্ষায় বসে বারো বছরেরও বেশি এরকম স্টুডেন্ট প্রচুর সংখ্যায় পরীক্ষায় বসে তো এ বছর তাহলে বয়সের সময়সীমা কি হলো বোর্ডে আমি একটা চার্ট তৈরি করেছি কিন্তু তার আগে এই লেটারটিতে কি লেখা আছে সেটা আমাদেরকে জানতে হবে তো লেটারটি আমি আবারও বলছি জহর নবোদয় বিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার ডেপুটি কমিশনার অফ এক্সাম এই জায়গাটা আমি বলছি এটা আমার কোনো কথা নয় আমার কোনো বক্তব্য নয় ডেপুটি কমিশনার অফ এক্সাম জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের যে লোগো সেটাও দেখা যাচ্ছে নোটিস নোটিসটি পা মানে পাশ হয়েছে একুশ সাত দু হাজার বাইশে একুশ সাত দু হাজার বাইশ অর্থাৎ জুলাই মাসের একুশ তারিখে দু হাজার বাইশে এই নোটিসটিকে পাস করা হয়েছে ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে এবং সেটা ওয়েবসাইটে আরও পরে আপলোড করা হয়েছে এবং আমরা জেনেছি আরও পরে স্কুলে বিভিন্ন স্কুলের আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এই বিষয়টা অনেক পরে জানা যায় যাই হোক তো নোটিসে যেটা বলা হয়েছে আমি এখানে নোটিসের ফাইল নম্বরটাও বলে দিচ্ছি সিক্স থ্রি টু জিরো টু টু এন ভি এস এক্সাম থ্রি ফাইভ টু টু এটা হচ্ছে ফাইল নম্বর এই ফাইল নম্বরে লেটারটা লেখা হয়েছে নোটিসটা দেওয়া হয়েছে নোটিসে বলা হচ্ছে নবোদয়া বিদ্যালয়া সমিতি has decided to modify the age eligibility criteria for admission of the students in uh, various classes to align with the pedagogical and curricular structure in accordance with national education policy 2020 as under নিচে একটা চার্ট দিয়ে দিয়েছে তিনটে ক্লাসের চার্ট সেই চার্ট অনুযায়ী উপরে কি বলা হয়েছে উপরে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে দু হাজার কুড়ির এডুকেশন পলিসি দু হাজার কুড়ির এডুকেশন পলিসি যেটা পেডাগজিক্যাল এবং কারিকুলার স্ট্রাকচারের উপর বেস করে যে স্ট্রাকচার গঠন করা হয়েছে সেই সঙ্গে অ্যালাইন করার জন্য তার সাথে সমান্তরালে চলতে গেলে স্টুডেন্টকে ক্লাস সিক্সের জহর নবোদয় বিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় যদি বসতে হয় এবং ভর্তি হতে হয় তাহলে তার বয়সীমা হতে হবে বারো বছরের কম এবং দশ বছরের বেশি যে সময়সীমাটা আগে আমরা পেতাম আমরা আগে পেতাম নাইন প্লাস এবং ফরটিন মাইনাস তার মানে নয় বছরের পরে নয় বছর প্লাসের পরে পেতাম নয় বছর পুরোটা পেতাম দশ বছর পুরোটা পেতাম এগারো বছর পুরোটা পেতাম বারো বছর তেরো বছর অর্থাৎ নয় প্লাসের পর থেকে চোদ্দ মাইনাস পর্যন্ত আমরা এই চার পাঁচ বছরের একটা সময়সীমা পেয়ে যেতাম তো এর মধ্যে কি হতো একটা স্টুডেন্টকে তেরো বছর বয়সে পরীক্ষায় বসানো হতো তেরো বছর বয়সে তেরো প্লাসে যদি সে পরীক্ষায় বসতো তাহলে তার যে ব্রেনের ম্যাচুরিটি পাওয়ার খানিকটা বেশি হতো এবং সে অনায়াসে পাশ করে বেরিয়ে আসত এবং অপেক্ষাকৃত কম বয়স যাদের তাদের ক্ষেত্রে কি হয় সুপার ন্যাচারাল যে 
মানে সুপার ট্যালেন্টেড যে স্টুডেন্টস থাকে তারা বাদে বাকিরা কি হতো দশ বছর বা এগারো বছর দশ বছর অথবা এগারো বছরের যে স্টুডেন্টসরা থাকতো তারা এই তেরো বছর বা বারো প্লাস বা তেরো প্লাসের সঙ্গে কম্পিটিশানে দেখা যেত যে তারা অধিকাংশ সময়ে হেরে যেত তো এ বছর আমাদের যেটা হচ্ছে সেটা যাদের বয়স দশের বেশি বারোর কম দশ বছরের বেশি এবং বারো বছরের কম তারাই শুধু পরীক্ষায় বসতে পারবে এবং পেডাগজিক্যাল স্ট্রাকচার অনুযায়ী দেখা যায় দশের বেশি এবং বারোর কম এদের যে ম্যাচুরিটি পাওয়ার থাকে ম্যাচুরিটি পাওয়ারের মধ্যে খুব বেশি ফারাক হয় না যেটা নয় প্লাসের একটা বাচ্চা এবং তেরো প্লাসের একটা বাচ্চা এদের ম্যাচুরিটি মধ্যে অনেক ডিফারেন্স থাকে তো নয় প্লাসের একটা বাচ্চা যদি পরীক্ষায় বসে তাহলে তার যা ধারণ ক্ষমতা থাকবে তেরো প্লাসের বাচ্চার অনেক বেশি ধারণ ক্ষমতা থাকবে তো সেক্ষেত্রে বেশি বয়সের বাচ্চারা বেশি চান্স পেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল তো এখানে যেটা বলা হয়েছে পেডাগজিক্যাল অ্যান্ড কারিকুলার স্ট্রাকচার ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে সিক্সের জন্য দশ থেকে বারো বছর বয়স হতে হবে দশের প্লাস বারোর মাইনাস নাইনের জন্য তেরো প্লাস এবং পনেরো মাইনাস এবং ইলেভেনের জন্য পনেরো প্লাস সতেরো মাইনাস এই বয়স সীমার মধ্যে আমাদের ভর্তি করতে হবে তাহলে এই যে যে লেটারটায় আমরা ফার্স্ট পার্টে যেটা পেলাম বারো বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে এই বয়স অনুযায়ী এবছর সিক্স নাইন ইলেভেনের যে ফর্ম ফিল সেই ফর্ম ফিল এই বয়স অনুযায়ী একটা ডেট বসানো থাকবে এবার সেই যে ডেটটা বসানো থাকবে সেটা কি হবে সেটা আমরা জানব এখন কোন ডেট থেকে কোন ডেটের মধ্যে বয়স হতে হবে এবং এ বছর যারা হাজারে হাজারে লক্ষ্যে ঘরে পৌঁছে গেছে যে স্টুডেন্টসরা এবার বারো প্লাস হয়ে গেলে পরীক্ষায় বসতে পারবে না তাদের জন্য কি করতে হবে তারা কি বারো বছর একদিন হলে পরীক্ষায় বসতে পারবে কি পারবে না বারো বছর এক মাস বয়স হয়ে গেল তাহলে কি পরীক্ষায় বসতে পারবে কি পারবে না এই বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে এবার লেটারটা আমি আবারও বলছি আমি এখানে কোনো কথা নিজের মন থেকে বলবো না কারণ জহর নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি বা এদের যে এক্সাম এদের সমিতি সমিতির কথাই চূড়ান্ত থাকে কোনো স্কুলের কোনো প্রিন্সিপালের কাছেও যদি আমরা খোঁজ নিয়ে দেখি তাহলেও তিনি একটাই কথা বলেন সমিতি থেকে যেটা ডিসাইড করবে সেটাই মেনে চলতে হবে তো আমি যতটুকু যা সোর্স থেকে আমি খবর গ্যাদার করতে পেরেছি তাতে করে আমি জানতে পারলাম গতকালকের মিটিং পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে এবছরের জানুয়ারিতে হয়তো ফর্ম ফিল শুরু হয়ে যাবে উইন্টার ভ্যাকেশান যেহেতু চলছে এবং নাইন টেনের ক্লাস যেহেতু শুরু হয়ে যাচ্ছে আগামী কাল থেকে তো নাইন টেনের ক্লাস নাইন এবং ইলেভেনের ক্লাস নাইন এবং টুয়েলভের ক্লাস যেহেতু শুরু হয়ে যায় টেন এবং টুয়েলভ এদের ক্লাস যখন চলবে স্কুল খোলা থাকবে তাহলে ফর্ম ফিল এবার হতে পারে জানুয়ারি থেকে ফর্ম ফিল আপের ডেট যখনই অ্যানাউন্স করবে আমি জানাবো সবাইকে ফর্ম ফিল কিভাবে করতে হয় কিন্তু তার আগে জানতে হবে ওই ফর্মে কোন ডেটটা আসতে পারে তো একটা রাফলি হিসাব অনুযায়ী যেটা সেটা হচ্ছে দশ বছরের বেশি থেকে বারো বছরের কম এই বয়স সীমার মধ্যে একটা স্টুডেন্টকে থাকতে হবে তবেই সে জহর নবোদয় বিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার ক্লাস সিক্স স্ট্যান্ডার্ডে ভর্তির যে পরীক্ষা সেখানে বসতে পারবে বসতে পারবে আরও বয়স বেশি বা কম হলে পাঁচ বছরের বাচ্চাকেও বসিয়ে দেওয়া যায় কুড়ি বছরের ছেলে মেয়েকেও বসিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে পাশ করার পরে স্কুলে যখন ভর্তি হবে তখন কিন্তু এস প্রুফটা ভেরিফিকেশান হবে তো সেই জায়গায় কি হবে পয়লা এপ্রিলে বারো বছরের কম বয়স হতে হবে পয়লা এপ্রিলে বারো বছর যেন পূর্ণ না হয় এবং একত্রিশে মার্চ দু হাজার তেইশ এতে বারো বছর হতে হবে আর এই যে একত্রিশে মার্চ দু হাজার তেইশ এতে দশ বছরের বেশি বয়স তাকে হতে হবে আচ্ছা দশ বছর পূর্ণ হলো তাহলেও হবে অথবা বারো বছরের থেকে একদিন কম আছে সেটা হতে হবে বারো বছর পূর্ণ হলো সেটা হলেও হবে বারো বছর পূর্ণ হলে সেটাও হবে কিন্তু বারো বছর পার করে বেরিয়ে গেল তাহলে কিন্তু হবে না বারো বছর পার করে দুদিন তিন দিন বয়স হয়ে গেল সেটা করলেও কিন্তু হবে না তো 
আমাদের যে লাইভ ক্লাসটা চলছে যারা একেবারে নতুন স্টুডেন্ট ভর্তি হচ্ছ মানে আগামী কাল থেকে যাদের ক্লাস শুরু হবে তারা যে লিঙ্কটা দেওয়া হয়েছে সেই লিঙ্কে ক্লিক করো এখানে ভিডিও কল করবে না তো আমরা ভাইটাল একটা ম্যাটার কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় আজকে লক্ষ লক্ষ স্টুডেন্টস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে দু বছর ধরে তারা এবার পরীক্ষায় বসতে পারছে না তাদের মেন্টাল কন্ডিশনটা কোথায় চলে যাচ্ছে সেটা আমাদের বুঝতে হবে এখন সমিতি যে সিদ্ধান্ত নেয় সেই সিদ্ধান্তের উপরে কারোর কিছু বলার থাকে না না স্কুল কিছু বলতে পারে না গার্জিয়ান কিছু বলতে পারে কেউ কিছু বলতে পারবে না এখন বিষয় হচ্ছে যে তাহলে এই বছরের এজ লিমিট যেটা করা হয়েছে সেই এজ লিমিটে স্টুডেন্টরা কোন সালের কত তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত তাদের জন্ম হতে হবে এই জায়গাটা খুব ক্রিটিক্যাল একটা বিষয় এটা ভালো করে বুঝতে হবে আমাদের আর এবছর যাদের ফার্স্ট এপ্রিলে বারো বছরের বেশি বয়স হয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য সমিতি কি করবে এটাও আমাদের গেস করতে হবে এখন দেখো দু হাজার তেইশের ফার্স্ট এপ্রিল যদি তার বারো বছরের থেকে একদিন কম বয়স বারো বছর পূর্ণ হলো একদিন বয়স বেশি হয়ে গেল সেটা নয় বারো বছর পূর্ণ হলো সেটা যদি হতে হয় তাহলে কি হবে দু হাজার তেইশ থেকে বারোকে বিয়োগ করতে হবে তাহলে দু হাজার এগারো হলো দু হাজার এগারোর ফার্স্ট এপ্রিলে যদি তার জন্ম হয় তাহলে কি হচ্ছে দু হাজার তেইশের ফার্স্ট এপ্রিলের আগের দিন তার বারো বছর পূর্ণ হয়ে গেল অর্থাৎ বারো বছর পূর্ণ হয়ে গেল সেই পর্যন্ত সে কিন্তু সময়টা পাচ্ছে দু হাজার এগারোর ফার্স্ট এপ্রিল এদিন যদি জন্ম হয় তাহলে এ বছর পরীক্ষায় বস মানে ফর্ম ফিল আপের জন্য ফার্স্ট এপ্রিলে তার বারো বছর বয়স এর একদিন আগে যদি তার জন্ম হয় বারো বছর একদিন বয়স হয়ে যাবে তার একদিন আগে যদি জন্ম হয় বারো বছর দুদিন বয়স হয়ে যাবে এবার অনেকেই আমাকে এই বিষয়টা জানার পরে জানতে চেয়েছেন যে দু সালে দু সালের মে মাসে জন্ম জুন মাসে জন্ম জুলাই মাসে জন্ম তাহলে কি হবে দু সালের ফার্স্ট এপ্রিলের পরে এই যে ফার্স্ট এপ্রিলটা এর পরে ফার্স্ট এপ্রিলের পরে যেদিন জন্ম হবে সে পরীক্ষায় বসতে পারবে কারণ তার তখন বারো বছরের কম বয়স থাকছে কিন্তু ফার্স্ট এপ্রিলের আগে যদি তার জন্ম হয় তাহলে তার বারো বছরের বেশি জন্ম হয়ে যাচ্ছে তার বয়স হয়ে যাচ্ছে আর এদিকে দশ বছরের বেশি বয়স তাকে হতে হবে তাহলে দু সালের থার্টি ফার্স্ট মার্চ এদিনও যদি তার জন্ম হয় তাহলে তার দশ বছর একদিন বয়স হচ্ছে এই দু হাজার যে তারিখটাতে সে ফর্ম ফিল আপের জন্য বয়স কাউন্ট হবে এই দিনকে তার বয়স হয়ে যাচ্ছে দশ বছর একদিন যদি সে জন্মগ্রহণ করে থার্টি ফার্স্ট মার্চ দু তার আগে যদি জন্মগ্রহণ করে তাহলে তার কত হচ্ছে বয়স দশ বছর একদিন তার আগে একদিন হলে দশ বছর দুদিন অর্থাৎ এর আগে তাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে দু হাজার তেরোর থার্টি ফার্স্ট মার্চের আগে তাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে অথবা দু হাজার এগারোর থার্টি মানে ফার্স্ট এপ্রিলের পরে তাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে তাহলে কি হচ্ছে এই তারিখের পরে জন্মগ্রহণ করলে বারো বছরের কম বয়স থাকছে আর থার্টি ফার্স্ট মার্চ দু হাজার আগে যদি জন্মগ্রহণ করে তাহলে সে দশ বছরের বেশি হচ্ছে অর্থাৎ তার বয়স সীমা থাকবে দু হাজার এগারোর ফার্স্ট এপ্রিল থেকে দু হাজার তেরোর একত্রিশে মার্চ এর মধ্যে যে কোনো একটা ডেটে সে যদি জন্মগ্রহণ করে তাহলে দু হাজার তেইশ এই যে দু হাজার তেইশের দু হাজার তেইশের পরীক্ষায় সে বসে পাশ করলে ভর্তি হবার সময় তার এজ প্রুফ যেটা সেই ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশানে সে ক্যান্সেল হবে না তাহলে সে ক্যান্সেল হবে না এবার বিষয় হচ্ছে অনেকে প্রচুর প্রস্তুতি নিয়েছ প্রস্তুতি নেবার পর তাদের পরীক্ষায় যা আসবে তাই পারবে তোমরা পরীক্ষায় যা কিছু আসবে তোমরা পারবে এবার দেখা যাচ্ছে 
যে তোমার জন্মটা এই ফার্স্ট এপ্রিলের এক মাস আগে পনেরো দিন আগে দুই দিন আগে এবার এই বিষয়টা তো আগের বছর যারা পরীক্ষা দিয়েছে বা আগের বছর থেকে যারা প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা জানত না তাহলে তারা কি করবে এবার তারা এক বছর দু বছর প্রস্তুতি নিয়েছে পরীক্ষায় বসার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি তাদের হয়ে গেছে তাহলে তারা তো এবার পরীক্ষায় বসব পাস করব বারো প্লাস বয়স তেরো প্লাস বয়স তো এই বছর যেহেতু একদম প্রথম এই রকম একটা আনএক্সপেক্টেড ডিসিশন আনএক্সপেক্টেড ডিসিশন নিয়েছে নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি এই যে নবোদয় বিদ্যালয় নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি দেখো এই জায়গাটা লক্ষ্য করো এই যে নবোদয় এই সব মানে যে নোটিশগুলো আসে সেটা সবসময় নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি থেকে আসে এই যে নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি এবং লেটারটাতে সাইন করেছেন কে লেটারটায় সাইন করেছেন ডেপুটি কমিশনার অফ এক্সামিনেশন এই যে হ্যালো তাহলে এবার দেখো তোমরা অনেকেই কমেন্ট করছো যে স্যার আমার জন্ম এত তারিখে দেখো ফার্স্ট এপ্রিল থেকে একত্রিশে মার্চ এগারো তেরো এর মধ্যে আছে এর বাইরে বেরোলে কোথায় বেরিয়েছে এই এর মানে আগে দেখো এই যে একত্রিশে ফার্স্ট এপ্রিল দু হাজার আগে যাদের ডেট অফ বার্থ এবং তে একত্রিশে মার্চ এর পরে যাদের জন্ম এর পরে যাদের জন্ম তারা পরীক্ষায় বসতে পারবে না দশের কম এটাই প্রবলেম হয় না প্রবলেম হয় এটাই যে ফার্স্ট এপ্রিলের পরে তাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে দু হাজার এগারোর এবার দু হাজার এগারোর ফার্স্ট এপ্রিলের আগে কাদের জন্ম এপ্রিলের আগে মার্চে যদি হয় ফেব্রুয়ারিতে যদি হয় তাহলে এই যে পনেরো দিন এক মাস এই জন্য একদিনের জন্য কি সে পরীক্ষায় বসতে পারবে না যদি তার ফার্স্ট এপ্রিলের একদিন আগে অর্থাৎ একত্রিশে মার্চ জন্ম হয় তাহলে কি সে পরীক্ষায় বসতে পারবে এবার যদি তারও এক মাস আগে জন্ম হয় তাহলে কি সে পরীক্ষায় বসতে পারবে যদি তারও একদিন আগে জন্ম হয় এক মাস আগে জন্ম হয় অর্থাৎ আমার দু হাজার সালেই জন্ম ফার্স্ট এপ মানে ফার্স্ট জানুয়ারিতে জানুয়ারি মাসের যে কোনো একদিন ফেব্রুয়ারি মাসের যে কোনো একদিন মার্চ মাসের যে কোনো একদিন তাহলে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এই তিন মাসের যে কোনো একদিনে জন্ম হলে সে কি পরীক্ষায় বসতে এবার পারবে কি পারবে না এই বিষয়টা এই বিষয়টা বিবেচনাধীন এই বিষয়টা যেহেতু দীর্ঘ দিনের একটা নিয়মের পরিবর্তন ঘটে গেল তো সেক্ষেত্রে এই যে দু হাজার সাল দু হাজার সালের এই জানুয়ারি থেকে মার্চ এর মধ্যে যাদের জন্ম যেহেতু সালটা একই থাকছে এবার এর মধ্যে জন্ম হলে সেই যে রিল্যাক্সেশন তিন মাসের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এই তিন মাসের তিন মাসের বয়সের যে রিল্যাক্সেশন এই রিল্যাক্সেশনটা নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি এ বছরের জন্য মানে করবে কি করবে না যদি দেখা যায় যে ক্যান্ডিডেট কয়েক লক্ষ কমে যাচ্ছে তাহলে নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি হয়তো বা হয়তো বা কনফার্ম কিছুই নয় কোনো স্কুলও এখনো কনফার্ম বলতে পারছে না শুধুমাত্র নবোদয় বিদ্যালয় সমিতেই জানে যে এই যে তিনটে মাস এই তিনটে মাসের জন্য ছাড় কি দেওয়া যাবে কি যাবে না কারণ পরীক্ষার্থীর সঙ্গে অনেক কমে যাবে অনেক কয়েক লক্ষ কমে যাবে কারণ আমরা দেখে থাকি ম্যাক্সিমামই বারো প্লাসে পরীক্ষায় বসে তারা তো সব বাদ হয়ে যাবে এবার তাহলে তো এই রিল্যাক্সেশনটা যদি পাওয়া যায় তাহলে খুবই ভালো হয় যারা এবছর পরীক্ষায় দু দু হাজার চব্বিশে যারা পরীক্ষায় বসবে তারা জেনে রাখো দু হাজার চোদ্দ থেকে দু হাজার বারো অর্থাৎ দু হাজার বারোর দু হাজার বারোর একত্রিশে মার্চের পরে জন্ম হতে হবে এবং দু হাজার চোদ্দোর ফার্স্ট এপ্রিলের আগে জন্ম হতে হবে যারা এবছর ক্লাস ফাইভে পড়ছ এখন যারা ক্লাস সিক্সে পড়ছ তাদের কথা এটা এখন যারা ক্লাস ফাইভে পড়ছ তাদের দু হাজার চব্বিশে এক্সাম হবে তাদের দু হাজার বারোর থেকে দু হাজার চোদ্দোর মধ্যে জন্মগ্রহণ করতে হবে কবে থেকে কবে একত্রিশে মার্চ এবং এক পয়লা এপ্রিলের মধ্যে 
আবার এখানে যারা এখন যারা ক্লাস ফোরে পড়ছো তাদের বয়সসীমা থাকবে দু হাজার তেরোর একত্রিশে মার্চ থেকে দু হাজার পনেরোর পয়লা এপ্রিলের আগে পর্যন্ত এই দু হাজার তেরোর একত্রিশ ফার্স্ট এপ্রিলের পরে আর এখানে একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত এখানে দু হাজার বারোর ফার্স্ট এপ্রিলের ফার্স্ট এপ্রিলের পরে জন্মগ্রহণ করতে হবে আর এখানে এখানে কি হবে দু হাজার চোদ্দোর দু হাজার চোদ্দোর উন একত্রিশে মার্চের পরে তাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে আগে 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 জন্মগ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ এই যে বারো সাল থেকে হলে দশ বছর হচ্ছে আর চোদ্দ সাল বারো সাল থেকে হলে বারো বছর পূর্ণ হচ্ছে তাহলে ফার্স্ট এপ্রিলের ফার্স্ট এপ্রিলের পরে তাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে আর এখানে একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত সে জন্মগ্রহণ করতে পারবে এর মধ্যে হলে দু হাজার চব্বিশে পরীক্ষায় বসতে পারবে অর্থাৎ এখন যারা ক্লাস ফাইভে পড়ছো তারা পরীক্ষায় বসতে পারবে তাদের জন্য এটা এখন যারা ফোরে পড়ছো তাদের জন্য এটা এখন যারা সিক্সে পড়ছো তাদের জন্য এইটা যে দু সালের ফার্স্ট এপ্রিলের পরে তাকে জন্ম ফার্স্ট এপ্রিলে জন্ম হলেও হবে এইবার এই যে তিন মাসের রিল্যাক্সেশন এটা নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি ছাড় দেবে কি দেবে না সেটা জাস্ট আর কিছুদিন পরে হয়তো জানুয়ারি থেকে ফর্ম ফিল শুরু হবে ফর্ম ফিল সময় ফর্মের উপরে পরিষ্কার করে লেখা থাকবে কত তারিখ থেকে কত তারিখ এত সালের এত তারিখ থেকে এত সালের এই দু সাল আর দু হাজার সাল এই যে কত তারিখ আর এর কত তারিখ এই বয়স সীমাটা যেটা দেবে নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি এই যে সমিতির যে লেটার এই লেটার অনুযায়ী সমিতি যে সালের যে তারিখটা দেবে তার আগে একদিন আগে জন্ম হলেও সে পরীক্ষায় বসতে পারবে না বা একদিন পরেও যদি হয় মানে যদি বলে এর পরে হলে আর হবে না তাহলে একদিন পরে হলে হবে না যদি বলে এর আগে হলে হবে না তাহলে একদিন আগে হলে হবে না এখানে নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি স্ট্রিক্টলি যেটা বলবে সেটা সবাইকে মানতে হবে এখানে কারোর কোনো হাত নেই কোনো সোর্স নেই দেখুন যে একটু সোর্স দিয়ে যদি কিছু করা যায় হ্যাঁ আমি দেখছি করে দেওয়ার চেষ্টা করছি সব ফালতু কথা সব ফালতু কথা একমাত্র নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি হচ্ছে এখানে চরম সিদ্ধান্ত নেবেন কোনো এখানে কোনো রকম কোনো শক্তি কাজে আসবে না না রাজনৈতিক না অর্থনৈতিক না সামাজিক কোনো শক্তি এখানে কাজে আসবে না তাহলে আমরা এন ভি এস এর যে ওয়েবসাইট সেখানে নভ দয়া ডট গভ ডট ইন এই ওয়েবসাইটে যদি কোনো নোটিফিকেশান থাকে তবেই সেটাকে আমরা গ্রহণ করব এটা এখানে আছে বলে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এখানে যে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে দিল্লির সেখানে আপনারা নিজেরা যোগাযোগ করবেন মিডিলে কোনো রকম কোনো চক্র মিডিলম্যানের চক্রে পড়বেন না এখানে যে নম্বর দেওয়া থাকবে সেই নম্বরে নিজে যতটুকু পারেন হিন্দিতে অথবা ইংলিশে কমিউনিকেট করে নিজেরা সঠিক সিদ্ধান্ত বা সঠিক যে তথ্য সেটা জেনে নেবেন মাঝখানে কারোর কাছে মানে কারোর দ্বারা প্রতারিত হবার কোনো জায়গা এখানে নেই কারোর কোনো ক্ষমতা নেই নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি ছাড়া কারোর কোনো ক্ষমতা নেই তাহলে আপনাদের অবগত করার জন্য এই বিষয়টি যেহেতু এবার একটা সেন্সিটিভ বিষয় লক্ষ লক্ষ স্টুডেন্টের আশাহত হবার একটা জায়গা তো সেই জায়গাটার জন্য সত্যিই খুব খারাপ লাগছে কারণ স্টুডেন্টসরা সারা বছর প্রস্তুতি নিয়েছে তারা এতটাই দক্ষ হয়ে গেছে যে তারা পরীক্ষায় বসতে পারবে এবং পরীক্ষায় বসে পাশ করে সেই স্কুলে যাবে একটা এই আশা নিয়ে রয়েছে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই যে বয়সের ব্যাপারটা এটা যদি এরকম হতো যে এক বছর আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হতো যে এ বছর ফর্ম ফিল আপের ডেট এত থেকে এত কিন্তু আগামী বছর বারো বছর করে দেওয়া হবে তাহলে প্রথম থেকেই অনেকে প্রস্তুতি নিত না কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে এসে এই যে অগাস্টের আগে আগে যে খবরটা আমরা মানে অগাস্ট মাসের দিকে যে খবরটা পাওয়া যাচ্ছে তো সেই জায়গায় অগাস্ট মাস পর্যন্ত সবাই প্রস্তুতি নিয়ে নেয় অন্যান্য বছর তো সেপ্টেম্বর অক্টোবর থেকে ফর্ম ফিল শুরু হয়ে যায় তো তাহলে এই যে জায়গাটা এই জায়গাটার কি করবে সমিতি নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি সেটা তাদের বিচারাধীন তাদের উপরে আমরা ছেড়ে দিলাম তবে কেউ আশাহত হয়ে না এখনও সময় চলে যায়নি এখনও তোমাদের হাতে আসার একটা মানে সূক্ষ্ম একটা জায়গা রয়ে গেছে তোমরা মন দিয়ে পড়াশুনো করতে থাকো পরে দেখা যাবে কি হবে কিছু না হলে অঙ্ক তো ভালো শিখতে পেরেছ চেষ্টা চালিয়ে যাও টাটা